হাই এভরিবডি এডিটিউ বিডি ডট কম থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজি বিভাগ ঢাকা ইউনিভার্সিটি আজকে তোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজি বিষয় থেকে সেই টপিকটার নাম হচ্ছে আর্টিকেলস 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 কি সেটা আমাদের শুরুতে জানে নেওয়া ভালো যে আর্টিকেলস কি আর্টিকেলস হচ্ছে পদাশ্রিত নির্দেশক এই পদাশ্রিত নির্দেশকটা কেন ইংরেজি বিভাগে এসেছে সেটা আমাদের জানা দরকার যে আর্টিকেলস হচ্ছে পদাশ্রিত নির্দেশক এটা সাধারণত নাউন নাউনকে কোয়ালিফাই করে নাউনকে কোয়ালিফাই করে আর এই নাউনকে কোয়ালিফাই করতে গিয়ে আর্টিকেল নাউনের পূর্বেও বসতে পারে আবার কখনো কখনো নাউনের পূর্বে অ্যাজেকটিভ থাকতে পারে তার পূর্বে বসতে পারে তো আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টা ক্লিয়ার হতে পারবো যেমন হি ইজ এ স্টুডেন্ট হি ইজ এ স্টুডেন্ট এখানে নাউন হচ্ছে স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের পূর্বে বসেছে কিন্তু এ আর্টিকেল তাহলে স্টুডেন্ট নাউন নাউনের পূর্বে বসেছে আর্টিকেল স্টুডেন্টকে মানে নাউনকে মডিফাই করেছে আর্টিকেল এ কখনো কখনো নাউনের ইমিডিয়েট পূর্বে আর্টিকেল নাও বসতে পারে তার ইমিডিয়েট পূর্বে নাও বসতে পারে যেমন হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট এখানে নাউনকে মডিফাই করার জন্য কি ইমিডিয়েট পূর্বে বসেছে বসেনি এখানে বসেছে অ্যাজেকটিভের পূর্বে এখানে বসেছে অ্যাজেকটিভের পূর্বে তো যেখানেই বসুক বিষয়টা হচ্ছে নাউনকে কোয়ালিফাই বা মডিফাই করাই হচ্ছে আর্টিকেলের মূল উদ্দেশ্য সেই কারণে আমরা আর্টিকেলকে অ্যাজেকটিভের সাথেও তুলনা করতে পারি অ্যাজেকটিভ আর্টিকেলকে অ্যাজেকটিভের সাথেও তুলনা করতে পারি কিন্তু আর্টিকেল অ্যাজেকটিভ নয় কারণটা তোমরা নিশ্চয় জানো যে অ্যাজেকটিভের প্রেডিকেট ফর্ম রয়েছে আমরা সাবজেক্টের প্রেডিকেট হিসাবে ব্যবহার করতে পারি অ্যাজেকটিভ আবার অ্যাজেকটিভের ডিগ্রি ফর্ম রয়েছে যেমন পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ কিন্তু আর্টিকেলে সেই ফর্মটি নেই সেই কারণে আমরা আর্টিকেলকে সম্পূর্ণভাবে অ্যাজেকটিভ বলতে পারি না তো এখানে পার্থক্যটা কি এখানে সরাসরি মানে ইমিডিয়েট পূর্বে বসেছে এখানে ইমিডিয়েট পূর্বে বসেনি কিন্তু পূর্বেই তো বসেছে নাউনকে মডিফাই করার জন্য আমরা এক্সাম্পলটা জেনে ক্লিয়ার হলাম যে আর্টিকেলের অবস্থানটা কিন্তু আর্টিকেল আমরা জানি এ এন অ্যান্ড দি অথবা দা যেটাই বলো উচ্চারণে এ এবং এন এর দুটার বাংলা অর্থ হচ্ছে এক একই মতো সিমিলার যেমন একটি বা একটা একটি বা একটা আর এটা নির্দিষ্ট বোঝাবে এ একটি এবং একটা যদি একই মিনিং হয়ে থাকে তাহলে দুটা কেন আমরা তো একটা ব্যবহার করতে পারি দুটা পার্থক্য আছে এই দুটাকে আমরা বলে থাকি ইনডিফিনিট আর দাকে বলবো আমরা ডিফিনিট ইনডিফিনিট অর্থ হচ্ছে অনির্দিষ্ট আর ডিফিনিট অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট যখন অনির্দিষ্ট কোনো কিছু বুঝাবে তখন সেখানে এ অথবা এন আর যখন নির্দিষ্ট কখন বুঝাবে তখন আমরা লিখব দা তো শুরুতে আমরা জেনে নিই এ এবং এন এর ব্যবহারটা তারপরে আমরা দায়ের ব্যবহারে যাব এ এবং এন এ এবং এন ব্যবহারটা হবে এটা জানার জন্য আমাদের প্রথমেই জেনে নেওয়া ভালো যে অ্যালফাবেটস অ্যালফাবেটস কি অ্যালফাবেট হচ্ছে বর্ণমালা এই বর্ণমালা ইংলিশ বর্ণমালায় বর্ণ পেয়েছি আমরা ছাব্বিশটা এখানে দুইটা ভাগ করলে দাঁড়ায় একটা কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট একুশ আর একটা হচ্ছে ভার্স ভার্স হচ্ছে পাঁচ এই পাঁচটা ভার্স আমাদের জেনে নেওয়া ভালো যে পাঁচটা ভার্স কি কি এ ই আই ও ইউ এস এই পাঁচটা ভার্সের পূর্বে বসে মিস্টার এন পাঁচটা ভার্সের পূর্বে বসবে এন বাকি কনসোনেন্টের বাকি অ্যালফাবেটস মানে কনসোনেন্টের পূর্বে বসবে এ এটাই হচ্ছে ব্যবহারগত পার্থক্য এ এবং এন এর তাছাড়া মিনিংগত কোনো পার্থক্য নেই এ ই আই ও ইউ এই ভার্সগুলো কিভাবে বসবে যেমন একটা ওয়ার্ড যদি বলি এগ এখানে এই ওয়ার্ডের প্রথম লেটার ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি ই তার মানে এই ভার্স 
যদি কোনো ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি ভাওয়ালসের মধ্যে থাকে প্রথম লেটারটি যদি ভাওয়ালস হয় তাহলে আমরা অ্যান লিখব তাহলে আমরা অ্যান লিখব অন্যথায় লিখব এ অন্যথায় বলতে কনসোনেন্ট যদি হয় প্রথম লেটারটি যেমন যদি বলি যে বয় বয়ের প্রথম লেটারটি কিন্তু এই ভাওয়ালসের মধ্যে নেই এটা কনসোনেন্ট সেই কারণে এখানে এ হবে এখানে অ্যান হবে না সেটা ক্লিয়ার তো না এখন আমরা চলে যাই যে হর্স এবং অনেস্ট এবং আওয়ার এই যে প্রথম লেটারটি সবটাই কনসোনেন্ট সবটাই কনসোনেন্ট কিন্তু উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এখানে হর্স এখানে অনেস্ট এখানে আওয়ার আবার যদি বলি হ্যান সব জায়গায় এসে উচ্চারণ কিন্তু একমত হয়নি সব জায়গায় উচ্চারণ একমত হয়নি যেমন অনেস্ট যখন বলেছি তখন কিন্তু এইসের উচ্চারণটা হয়নি কিন্তু হর্স যখন বলেছি তখন কিন্তু এইসের উচ্চারণটা হয়েছে এই কারণে যখন এইসের উচ্চারণ হবে না তার মানে এই যখন সাইলেন্ট থাকবে ঠিক তখন আমরা এটাকে উচ্চারণ যেহেতু অ অ সেক্ষেত্রে এটা স্বরধ্বনি বা স্বরবর্ণ আর স্বরবর্ণ ইংলিশ হচ্ছে বাওয়ার্স আর এই বাওয়ার্সের জন্য হবে অ্যান ঠিক সেভাবে এখানে হাওয়ার না বলে আমরা বলবো আওয়ার কারণ এটা আইতে সিম বলে বোঝায় যে এটা হাওয়ার নয় এটা আওয়ার এই কারণে এখানে অ্যান কিন্তু এখানে আমরা হ্যান বলবো যেহেতু এসে উচ্চারণটা হচ্ছে আর আমরা জানি এইস হচ্ছে কনসোনেন্ট সেই কারণে এ আর এই হর্স হর্সের ক্ষেত্রেও এইস উচ্চারণ হচ্ছে আর এইস কনসোনেন্ট সেই কারণে এ কিন্তু এখানে এসের উচ্চারণ হয়নি সেই কারণে হয়েছে এখানে অ্যান বিষয়টা পরিষ্কার তো না এখন আমরা আরও কয়েকটি বিষয় জানব ভাওয়েল থাকা সত্ত্বেও কোনো শব্দের প্রথম বর্ণ প্রথম লেটার ভাওয়েল হওয়া সত্ত্বেও যদি ভাওয়েল উচ্চারণটা ইউ বা ওয়া ইউ বা ওয়ার মতো হয়ে থাকে যদি ইউ বা ওয়ার মতো হয়ে থাকে তাহলে সেখানে আমরা এন না লিখে লিখব এ এন না লিখে লিখব এ যেমন যদি বলি যে আই হ্যাভ ড্যাশ ইউরোপিয়ান ফ্রেন্ড এটা হচ্ছে যে আমার একজন ইউরোপীয় বন্ধু রয়েছে এখানে এ লিখবো নাকি এন লিখবো এটা নির্ভর করবে আমরা জানি ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি কি এখানে ই রয়েছে ই যেহেতু বাওয়েল সেক্ষেত্রে এন দেওয়া উচিত কিন্তু একটা শর্ত এসে গেছে সেই শর্তটা হচ্ছে যে উচ্চারণটা যদি প্রথম উচ্চারণটা যদি ইউ বা ওয়ার মতো হয়ে থাকে তাহলে আবার এন হবে না তখন হয়ে যাবে এ তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে ইউ রোপিয়ান ইউ রোপিয়ান ইউ রোপিয়ান সেক্ষেত্রে এখানে উত্তর আসবে এ রাইট ঠিক একইভাবে যখন বলবো যে আই এম ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট এখানে আই এম এ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট এই যে ইউনি ইউনি ঠিক আছে এখানে বাল অসত্য উচ্চারণটা শুধু ইউ হওয়ার কারণে এখানে হয়েছে এ আবার হি হ্যাজ ওয়ান টাকা নট হি হ্যাজ তার এক টাকা নোট রয়েছে একটি তো এ লিখবো নাকি এন লিখবো এই ওয়ান উচ্চারণ করতে কিন্তু এই ও আসে কন্ডিশনে বলা ছিল ইউ বা ও হলে আমরা এন লিখতে পারি না যতই এখানে বার্স থাকুক আমাদের এই কন্ডিশনটা ফিল আপ সেক্ষেত্রে আমরা এখানে এ লিখব রাইট তো আমরা এই বিষয়টাও ক্লিয়ার হয়ে গেলাম আবার এ এবং এন এর ব্যবহার ক্ষেত্রে যদি বলি যে অ্যাভ্রেভিয়েশন কি বলেছি 
abbreviations abbreviations মানে হচ্ছে সংক্ষেপণ যখন আমরা লেটার লিখব বড় বড় করে ক্যাপিটালস এ লেটার লিখব যেমন এল এল ভি বি এ এম এ এল এল এম এই যে আমরা অ্যাব্রিভিয়েশন লিখলাম এগুলো কিন্তু ইলাবোরেট করলে একটা ফুল একটা ওয়ার্ড পাবো তো এগুলোর পূর্বে আমরা কি লিখব যদি বলি সে একজন স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর তখন এটা ইংলিশটা কি দাঁড়াবে যেমন হি ইজ এ অথবা এন এল এল ভি এখানে এ লিখবো নাকি এন লিখবো আবার হি ইজ বি এ এ বি এ নাকি এন বি এ এ অর এন এই কনফিউশনটা দূর করবো আমরা আমরা দেখব এই কয়টা লেটারের প্রথম লেটারটি কি প্রথম লেটারটি কি প্রথম লেটার প্রথম লেটার এখানে এল এল এখানে প্রথম লেটার হচ্ছে বি এখানে হচ্ছে এম এটাকে আমরা ভাঙবো বিশ্লেষণ করবো বিশ্লেষণ কি দাঁড়াই এ প্লাস ল এল আর বিটাকে করলে দাঁড়াই ব রশ্মি কারে বি আর এম টারে এম প্লাস ম তো এখানে দেখা যাক এখানে এটা কি স্বরবর্ণ নাকি ব্যঞ্জন বর্ণ এখানে বি কি স্বরবর্ণ নাকি ব্যঞ্জন বর্ণ ঠিক সে হবে এখানে এটা কি আমরা জানি এগারোটি স্বরবর্ণর মধ্যে এ রয়েছে আর স্বরবর্ণ হচ্ছে বাওয়েল ঠিক সে হবে বি মানে ব ব ব্যঞ্জন বর্ণ এটা ইংলিশে করলে দাঁড়ায় কনসোনেন্ট সেক্ষেত্রে এটা কনসোনেন্ট এটাও ঠিক বাওয়েলস বা স্বরবর্ণ তো আমরা জানি এ বাওয়েলস বাওয়েলসের পূর্বে কি বসে এন তাহলে উত্তর দাঁড়াবে এখানে এন এখানে বি প্রথম বর্ণটা কি ব ব হচ্ছে বি আর বি হচ্ছে কনসোনেন্ট সেক্ষেত্রে এ আবার ঠিক এম এর ক্ষেত্রে হচ্ছে এম এর প্রথম বর্ণ হচ্ছে এ সেজন্য এখানে হবে এ সরি এন আর এল এল বি যেহেতু ওখানে এন পেয়েছি এখানেও আমরা এন পাবো ক্লিয়ার তাহলে হি ইজ এন এল এল বি হি ইজ এ বি এ আই এম এন এম এ এটা হচ্ছে তার বিশ্লেষণ অ্যাব্রিভিয়েশন গেল আবার কখনো কখনো আমরা কোনো মানুষের নামের পূর্বেও এ অথবা এন ব্যবহার করে থাকি এগুলো কখন যখন আমরা তুলনা করি যখন আমরা তুলনা করি অথবা যখন কোনো আগন্তুক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হই তখন আমরা এখানে এ অথবা এন লিখি যেমন তুলনা ইউ আর এ নজরুল ইউআর এ নজরুল আই সি এখানে মানুষের নাম তথাপিও হয়েছে এ আর্টিকেল কিন্তু কখনোই আর্টিক নামের পূর্বে আমরা এ লিখ না আমি কি বলবো যে আই এম এ কৃষ্ণ এটা কিন্তু বলবো না কিন্তু এখানে বলছি কারণ এটা তুলনা বুঝিয়েছে আগন্তুক ব্যক্তি যদি বলি যে আমি সুমন নামে কোন ব্যক্তির সাথে দেখা করে আসলাম যদি বলি যে আই মেট এ মিস্টার সুমন এখানে মানুষের নামের পূর্বে এ হয়েছে কারণ মিস্টার সুমনের সাথে আমার কোনো আগে থেকে পরিচয় নেই এখানে তাকে দেখার পরে তার নাম জেনেছি এবং তার সঙ্গে কথা হয়েছে তখন যদি বলি যে মিস্টার সুমনের মানে সুমন নামে কোনো ব্যক্তির সাথে আমি সাক্ষাৎ করলাম সেক্ষেত্রে হবে এ তার মানে বাংলাটা করলে এই দ্বারা যে কোনো নামের মানে সুমন নামের কোনো মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করা মানে আগন্তুক ব্যক্তি তার পরিচয় দিতে গেলে এভাবে আমরা লিখব কারণ সে আগন্তুক ব্যক্তিকে আমি চিনেছি কিন্তু যার সাথে যাকে বলা হচ্ছে তার নাম সে চেনে না তাহলে এ এবং এন এর ব্যবহার এটুকু ক্লিয়ার আরও রয়েছে এ এবং এন এর ব্যবহার যদি আমরা বলি যে কমন নাউন কমন নাউন কমন নাউন যখন সিঙ্গুলার হিসাবে পড়বে 
কমন নাউন যখন সিঙ্গুলার হিসাবে বসবে যেমন কমন নাউন কি কাউ একটা কমন নাউন যদি বলি গার্ল যদি বলি স্টুডেন্ট এগুলো হচ্ছে কমন নাউন আমরা জানি নাউন প্রথমত দুই প্রকার একটা কনক্রিট অ্যাপসট্রাক্ট কনক্রিটের মধ্যে আমরা একটা কমন পেয়েছি আর এই কমনটা হচ্ছে কাউ গার্ল স্টুডেন্ট এর মতো অনেকগুলো রয়েছে এগুলো যখন সিঙ্গুলার হিসেবে আমরা দেখাবো তখনই বসবে যেমন আই হ্যাভ এ কাউ অথবা শি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট এই যে কমন নাউন যখন কি হয়েছে সিঙ্গুলার হিসাবে একজন করে দেখানো হয়েছে সেক্ষেত্রে এখানে হয়েছে কি এ এন হতে পারে যদি সেখানে ভাওয়েল থাকে তাই না আবার কিছু ফ্রেজ রয়েছে যে ফ্রেজগুলো থাকলে যদি ফ্রেজের মধ্যে এ অথবা এন থাকে তাহলে আমরা ওটাই লিখবো যেমন ইন এ বডি ইন এ বডি এ মতো অনেকগুলো ফ্রেজ রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা লিখবো ফ্রেজে যেটা দেওয়া আছে সেইটাই এ এবং এন এর ব্যবহারগত পার্থক্য রয়েছে কিন্তু অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই কারণ এ মানেও একটি এন মানেও একটি আবার যখন আমরা অ্যাসারটিভ থেকে এক্সক্লোমেটরি করি তখন আমাদের নিয়ে আসতে হয় কি হোয়াট এ অথবা এন যেমন যদি অ্যাসারটিভে বলি যে ইটস এ ভেরি পরে এ অথবা এন বসবে যেহেতু এখানে নাইস কনসোনেন্ট এ এন সেই ক্ষেত্রে এ বসছে যদি এটা অন্য কিছু হতো বাহাল দিয়ে শুরু হতো তাহলে সেখানে আমরা লিখবো এন আর হাও এর পরে কোনো আর্টিকেল লিখতে হয় না হাও এর পরে কোনো আর্টিকেল লিখতে হয় না আবার কিছু পরিমাণগত কিংবা পরিমাণগত যেমন ওয়ার্ড রয়েছে যেমন যদি বলি যে ম্যানি বহু বচন বোঝাবে কিন্তু আমরা এ অথবা এ লিখবো ম্যানি এ ম্যান আবার এ লট অফ এ ফিউ এ মতো ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে এ লিখতে পারি আমরা অ্যাবস্ট্রাক নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন রয়েছে যেগুলো আমরা আর্টিকেল ছাড়াই লিখি কিন্তু যখন সেটাকে আমরা কমন নাউন হিসাবে দেখায় অথবা এটাকে যখন আমরা নির্দিষ্ট করে বলি তখন কিন্তু এর পূর্বে আর্টিকেল হয়ে যায় এর পূর্বে আর্টিকেল হয়ে যায় যেমন হেলেন হেলেন ওয়াজ এ বিউটি বিউটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আমরা নাউন দুই প্রকার একটা কনক্রিট একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বিউটি কিন্তু তার পূর্বে আমরা এ লেগেছি কারণ এই অ্যাবস্ট্রাক্টটা হয়ে গেছে কি এই হেলেনকে বিশেষণ করে এটা হচ্ছে কমন নাউন হয়ে গেছে সেই কারণে এখানে এ হয়েছে আবার অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের পূর্বে আমরা দাও লিখতে পারি যখন এর নির্দিষ্ট হয়ে যায় দ্য বিউটি অফ হেলেন ওয়াজ ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হচ্ছে গুণগত বা ভাবগত বিশেষ্য গুণগত বা ভাবগত বিশেষ্য এগুলোর পূর্বে সাধারণত কোনো আর্টিকেল বসে না কিন্তু এ মতো যদি বোঝায় যে অ্যাবস্ট্রাক্টটাকে যখন আমরা কমনে এবং এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটাকে যখন আমরা নির্দিষ্ট করে বুঝাবো এই বিউটিটা কিন্তু ওভারঅল বিউটি না এই বিউটিটা হচ্ছে অনলি হেলেন্স বিউটি দ্য বিউটি অফ হেলেন সেই কারণে এখানে দেওয়া হয়েছে 
तो थैंक यू स्टूडेंट आज के जानल ए अथवा एन एर व्यवहार नेक्स्ट डे हमें दायर व्यवहार शिखब थैंक यू